Pour moi, le pain idéal, c'est la même marde que la mer idéale. Ouais. C'est-à-dire que... Ben, pour moi, c'est un, un, un idéal capitaliste. Dans son nouvel essai, Les retranchés, l'écrivaine et dramaturge Fanny Britt se penche notamment sur la figure du père suffisamment bon. C'est quoi un père juste correct et quelle place ça peut trouver en 2019? J'en discute avec elle et avec Samuel Archibald, qui est prof à Lucan, moteur, scénariste et père de deux enfants. Suffisamment bon, j'espère. <rire> Fanny, tu as écrit « La famille telle qu'elle se présente actuellement me semble se prêter au jeu dangereux de la performance au sens économique et spectaculaire du terme. » Est-ce qu'on est dû pour se réinventer le rôle de parent, à votre avis? Moi, je commencerais, je pense, en disant que c'est peut-être la notion de rôle qu'il faut repenser. Mm -hmm. euh, je me suis rendu compte, en, en écrivant Les retranchés, que oui. je cherchais mm -hmm. des femmes qui seraient, pour moi, des modèles. Puis, je me rends compte, avec les années, que codifier le rôle de parent, mm -hmm. c'est le rendre rigide, alors que c'est une expérience qui est extrêmement fragile, extrêmement fluide. Puis, je pense que c'est surtout là-dessus euh, qu'il faudrait se pencher, euh, comme se libérer des modèles. Modèle, Mais c'est quand même une expérience, je crois, qu'on représente d'une certaine façon. Oui. Oui. d'une façon glorieuse, impliquée, essoufflée. Ouais. Il y a toute la question des réseaux sociaux là-dedans. Il y a la question de comment on se représente. Puis moi, je l'ai vécu beaucoup. Ça dire, il, y a, il y a déjà tout un autre monde qui est euh, quand tu vis une séparation. Mm -hmm. C'est-à-dire, en tant que parent divorcé, bien là, tout à coup, tu passes... Il y a toutes sortes de réalités dans le divorce qui ne se prêtent pas à Instagram. Ouais. Tu ne mets pas ouais, tes absolument. papiers de divorce sur Instagram. Tu ne montes pas comme mon premier week-end au parc tout seul avec ça les donne enfants. Bon C'est un peu tristounet. <rire> avec là, le show s'interrompt un peu. Puis ouais. des fois, il te permet de réfléchir à ta performance avant, à bien oui. des égards, c'est-à-dire tu n'es plus capable de te valoriser de la même façon. Il faut trouver des nouvelles façons de oui. le faire. Oui. Dans les retranchés, tu effleures le concept de mère suffisamment bonne mm -hmm. qui a été élaboré par le psychanalyste Donald Winnicott pour euh, désigner les femmes qui donnent suffisamment de soins, mais pas trop à leurs <rire> enfants. Mm -hmm. Tu te questionnes ensuite sur le père suffisamment bon. Mm -hmm. Ce serait quoi un père correct aujourd'hui? <rire> Vas-y donc, ben moi, Un père correct aujourd'hui, je pense, c'est déjà... C'est un père qui réussit à être présent. Mm -hmm. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu... Euh, J'en ai déjà parlé, d'ailleurs, à Guy Corneau de comment je lui en voulais oh! pour <rire> père manquant, <rire> fils manqué, qui traînait sur les, sur les tables de chevet de nos mères quand on était petits. J'étais oui. comme... « Fuck you, père Macan! » ouais, En tant ouais. que, que fils de père euh, absent. T'sais, dans les enfants des années 80, euh, de parents divorcés, nos pères étaient absents d'une autre façon. Au lieu d'être père euh, pourvoyeur, donc absent parce qu'il est en train de gagner de l'argent puis c'est ça à quoi on s'attendait d'eux, ben là, c'est un côté, quand tes parents divorçaient, ta mère héritait logiquement de toi, puis ton père, tu le voyais une fin de semaine sur deux. Ouais. C'était ça, être un père. T'sais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, déjà, je pense à la base... Pour un père, c'est toujours de réussir à imposer une présence. Mm -hmm. Puis une présence qui, pour moi, veut, veut pas, de la façon dont on socialise la parentalité aujourd'hui, reste un espèce de backup. Oh. Puis je trouve, même au-delà de la séparation, c'est-à-dire à quel point je peux aider la mère, à quel point je peux être utile en tant que parent, tout en sachant que dans 90 des cas, c'est pas moi les premiers secours, c'est pas moi oui. le, mm -hmm. le premier choix au repêchage. Oui, sur les listes scolaires, il oui. y a parent A et parent oui. B, oui. ou parent 1 oui. et parent oui. 2, oui. puis symboliquement, c'est souvent le père qui est le parent 2. Donc le père correct est celui qui réussit à soutenir la mère. Bien, moi, ce que je dis dans le livre, en fait, c'est que à la base, évidemment, un père suffisamment bon, c'est un père qui aime et qui ne oui. violente pas. Tu sais, c'est oui. comme deux bases oui. euh, vraiment fondamentales. C'est la base. <rire> c'est un beau minimum. Mais aimer, c'est déjà... Oui. C'est gros, oui. aimer. C'est pas oui. facile non plus. Oui. Fait que, mm -hmm. Ça contient beaucoup de choses. Oui. Mais je dirais qu'après ça, l'exigence suivante, pour moi, c'est que le père suffisamment bon, c'est celui qui est capable de reconnaître justement les mécanismes qui ont été mis en oui. place pour avantager son épanouissement à lui au détriment de exact. celui voilà. des mères en général. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de porter la charge temporelle, oui. la charge mentale. Oui. 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 Aussi, les soins. J'aime pas le mot modèle, mais je m'en allais dire être un modèle aussi pour ses enfants oui. de présence. Oui. Mm -hmm. oui. Mm -hmm. Okay. Pas de présence parfaite. Puis ça, c'est quelque chose d'important, je pense, oui. qu'il faut dire. C'est pas dans la performance paternelle que la clé se trouve, mais vraiment, je pense, oui, dans la ça, présence ça, ordinaire. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui se vit beaucoup, euh, justement, ben, je vais être tannant, mais au-delà du divorce, au-delà de la séparation, c'est-à-dire, on est beaucoup ramené à ça parce que je trouve qu'entre parents, dans cette logique de performance-là, tant que tu es un couple ensemble, c'est-à-dire, chacun va se distribuer oui, oui. ses rôles de spécialisation. Et donc, moi, je me valorisais beaucoup plus euh, en, en couple en disant, ben, c'est-à-dire, ce que 
riche, pas bon dans ouais. euh, je le distribue à ma blonde, elle ouais. fait un peu la même chose. Ça fait que c'est facile de se valoriser, c'est-à-dire ah. tout ce que je fais, je le oui. fais bien. Et tout à coup, il y a quelque chose de spectaculaire quand tu te ramasses euh, parent monoparental, mais ben là, il y a un côté, tu n'es plus juste un père, tu es un parent. Quand ouais. je les ai, je suis un parent, mm -hmm. ça fait que là, les trucs dans lesquels je suis moins bon, ben, je les ai tout de suite dans la face, c'est-à-dire il faut que tu occupes l'intégralité du spectre. Donc, fait pour ça, être meilleur ouais. parent, on devrait tous se souhaiter la monoparentalité. Mais non, mais c'est terrible, <rire> mais je pense que c'est ouais, la ouais, clé ouais. pour comprendre la profondeur de ouais. la fonction parentale. Wow. Ouais. Ouais. Bien, à, à bien des égards, mais je pense que, tu sais, on, on le vit, euh, des fois, ton chum ou ta blonde part en vacances mmh, euh, un absolument. mois, puis tu vas le vivre d'une autre façon, oui. mais je pense que des fois, de se ramasser tout seul, mmh. justement, seul ressource, oui. seul répondant, bien, tu sais, il y avait des vieilles comédies des années 80, c'est ça, qu'on riait des pères, le côté, tout à coup, t'as ton père pendant deux jours, puis là, c'est comme, tu sais pas changer de euh, couche, ouais. tu sais pas faire à manger, tu sais oui. pas... Des rôles de mère, il y en pleut, il y a la about, il y a l'ordinaire, il y a l'hélicoptère, la do-it-yourself, mmh. l'éco-responsable, au rayon du père, t'as droit à quoi, Samuel? Mmh. Ben, il y a eu le père manquant à une époque, mais tu je vais dire quelque chose d'un peu insultant. C'est un peu des concepts de magazine féminin. Mmh. Puis les hommes, on est un peu moins des suckers pour les concepts de magazine féminin. Ben, y a ça parce qu'on qu lit pas ça. Ben, moi, j'ose bien penser que c'est peut-être ouais. aussi qu'on vit dans un système qui permet aux hommes d'être qui ils sont. Ouf. Ouais. Alors que nous, on a l'injonction ouais. d'être mmh. une mère sexy, ouais. une ouais. Man... de répondre à différents modèles. Ouais. Et je pense que toute la, la révolution féministe euh, a, a fait un peu ça. C'est-à-dire que c'est comme si le patriarcat se revengeait d'une certaine façon. C'est-à-dire les filles se sont mis énormément de pression, c'est-à-dire, oui, je vais être une mère qui va carrer encore, mais en plus, il faut que je réussisse ma ouais. carrière, il faut que je fasse tout en même temps. Alors que pour les hommes, ben, c'est plate à dire, mais on en a plus profité parce que le rôle, c'est hyper ouvert. Mm -hmm. Le rôle, en plus, c'est beaucoup plus facile de se valoriser. Moi, je me rappelle, mon père m'a déjà dit ça, j'aurais adoré être un père comme toi, mais moi, ça se pouvait pas. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose qu'on n'attendait pas, d'être hyper... Ouais, euh, tu sais, une, une expression que mon grand-père avait sortie, que j'ai citée, c'est euh, vous êtes des pères qui se prennent pour des mères. Ouais, Donc, le ouais. père-mère aujourd'hui, ouais. À, à, à l'œil d'un bonhomme de 80 ans, euh, c'est un peu ça. C'est dire, tu sais, wow. c'est ce rôle-là, c'est-à-dire, pourquoi vous êtes carrément comme ça? C'est quoi ce contact physique? C'est quoi le deal? Ça fait que moi, je pense que ça serait peut-être le plus beau aujourd'hui, le père-maman, d'une certaine ouais, façon, ouais, ouais. qui a fait totalement la, la paix avec ça. Mais c'est vraiment le féministe qui a permis ça à bien des égards, c'est-à-dire que la fonction est beaucoup plus ouverte. Et là où il y a encore une injustice qui s'inscrit, c'est que, tu sais, un père, on dirait que la mère, c'est toujours, tu pars dans le moins. Il y a un idéal énorme. Puis dès que tu manques, ben là, c'est toutes des, des petites coches, des petits reproches qu'on fait, alors que le père, ben c'est déjà d'être présent, c'est bien. Hein, tu changes une couche, ta mère te félicite. Tu sais, comme... <rire> Parlons-en, même en tant qu'enfant, j'ai mm. l'impression que souvent, euh, on en laisse beaucoup moins passer à notre mère ouais. qu'à notre père. Mm. Pourquoi on accepte plus qu'un père soit faillible? Ben moi, je pense que c'est le parent constant, le parent présent qui ramasse la boîte, de mm. toute façon, ouais, parce que ça. je pense que comme enfant, on ressent un attachement plus inconditionnel, ou en tout cas, on a l'impression que cette figure-là est extrêmement stable, qu'elle ne va pas se sauver, mm -hmm. et donc c'est avec cette personne-là qu'on teste les limites, qu'on se montre le plus cruel ouais. à l'adolescence, etc. Puis, en tout cas, pour notre génération, ça a été très largement les mères qui ont vrai. pris ouais. Euh, ouais. le gros de cette charge-là, alors c'est nos mères qui ont, qui ont ouais. ramassé la boîte, alors que nos pères, ben, je pense qu'on avait peut-être constamment peur de les perdre mm -hmm. ou peur de les voir perdre leur désir de nous voir ouais. parce qu'eux avaient le choix, en fait. Ouais. C'était ça la grande ouais. différence. C'est que aye, les pères aye, avaient aye. le choix de nous voir ouais. alors que nos mères, non, en fait. Ouais. Mm -hmm. Parce que dans ces années-là, le livre qui restait à écrire, c'était « Père manquant, mère fatiguée ». <rire> <t'sais, rire> Absolument. Parce que moi, puis sans puis entre ses parents, je l'ai vécu beaucoup. C'est-à-dire me sûr. rapprocher de ma mère, de dire « Hé, hey, qu'elle devait rocher, c'est-à-dire ce côté-là, parce que même si je lui pardonne, je comprends plus de choses aujourd'hui. Il y a un côté tous les moments où ta mère est épuisé, tu as fait sentir oui, tu sens oui. que ta mère est de mauvaise foi, ou tu oui, sens que ta mère, oui. tu sais, elle manque de patience avec toi, pas à cause de ce que tu fais, mais à mm -hmm. cause de, de ce qu'elle vit. Tu sais, tu t'en rappelles de toutes ces, oui. ces oui. affaires-là, ça te marque au fer rouge. J'ai l'impression qu'on leur pardonne beaucoup moins. C'est oui, oui, hyper, oui. hyper injuste. On a parlé du père suffisamment bon. Ce serait quoi le père idéal aujourd'hui? Bien, moi, je rejette ça. J'ai décidé que je <rire> rejetais ça parce que pour moi, le père idéal, c'est la même merde que la mère idéale. <rire> ouais. C'est-à-dire que... Ben, un, pour I moi, c'est un, un ouais. idéal capitaliste, de ouais. toute façon. Ouais. La mère parfaite, là, je m'en libère. Ouais. Ouais. J'ai atteint 40 ans, tu vois, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est <rire> inspirant. Merci. Je commence à m'en libérer parce que aussi la petite enfance de mes enfants s'éloigne, mais c'est une prison mm -hmm. qui répond à un marché ouais. Qui, ouais. qui est fait de toute façon pour te faire acheter des choses. Mais il existe Puis... chez la mère. Est-ce qu'il existe? Mais je pense que si on tombe là-dedans, ça va être la même affaire. Uh -huh. Parce que, tu sais, le père idéal, on, on est capable de l'imaginer. Ça serait comme 
un monsieur extrêmement présent, très présent dans le ouais. temps avec ses enfants, mais aussi... Qui désire encore ouais. sa femme. Qui désire sa femme, <rire> sa <rire> femme dont le corps est marqué oui. par les grossesses, oui. mais il la désire quand même. Et c'est en même temps un intellectuel. Ouais. Et c'est aussi un manuel. Ouais. Et c'est aussi un protecteur. Il ouais, est quand est même bien. viril. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on devrait être en train de défaire, oui. de déconstruire oui. la mère idéale, pas d'essayer d'appliquer ça aux, aux exact. pères. Exact. Puis il est particulièrement ouais. nocif, de toute façon, pour les garçons de ces pères-là, ouais. parce que ouais. présenter un modèle d'homme parfait comme étant l'idéal à atteindre, c'est aussi nocif oui. que ce que ça fait aux petites filles de recevoir les injonctions du, du monde féminin. Là, tu sais, donc, euh, ouais, moi, je dirais... Euh, moi, j'achète. J'achète complètement. <rire> euh, Fanny, dans les retranchés, tu écris aussi qu'il faut apprendre à dégenrer le care. Mm -hmm. Donc, faire du soin la responsabilité de tout le monde. Moi, je me demande qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on arrive à une génération qui soit aussi sensibilisée que décomplexée à cet égard-là. Je pense que c'est un travail de tous les jours. Oui. La clé, c'est qu'ils voient jour après jour, que c'est euh, une fois c'est la mère qui va s'occuper de la gastro puis ouais. euh, ouais. du cauchemar au milieu de la nuit, et l'autre fois, ça va être ouais. le père. Mm -hmm. Puis que cette espèce de présence, là, justement, ouais. émotionnelle, la présence qui rassure, la présence en compagnie de laquelle on se sent soi-même, on mm -hmm. est capable d'exprimer tout ce qu'on contient, il faut que ça se passe dans les familles, il faut que ça se passe dans les classes aussi, ouais. à l'école. C'est aussi ouais. le travail des profs puis des enfants entre eux de s'empêcher mm -hmm. de perpétuer des comportements euh, qui sont nocifs. Mm -hmm. Puis après ça, ben, je pense que notre job d'auteur de fiction, c'est aussi de montrer oui. ça, pas dans une perspective de poly politically oui. correct, oui. mais vraiment juste, je pense que quand on est exposé à une multitude de choses, ben, on peut concevoir une multitude oui. de choses. Oui. oui. Là où je vois du positif, c'est qu'on est une génération souvent de papas assez geeks, tu sais, de papas qui ont oui. beaucoup consommé de fiction, qui ont beaucoup trouvé de modèles dans la fiction, puis dans une fiction qui est en train de changer, oui. justement. J'ai juste fait la paix avec le fait que je suis le papa qui braille en regardant Titanic avec ses filles. Tu sais, mais c'est juste. Ne pas en juste... Regardant <rire> Titanic, je veux dire. Non, mais il, il faut, tu sais, c'est-à-dire, puis là, à un moment donné, oui. tu, tu fais juste la paix avec ça, c'est-à-dire je veux que le modèle que je donne ne soit pas nécessairement ambigu, mais qu'il soit... C'est ça, oui, c'est que c'est papa, il t'amène dans le oui. bois. Puis oui, des fois, papa, il y a un côté un peu... Euh, mon meilleur chum dit, c'est ça, pas viril, il dit butch. Tu sais, je suis un papa un peu butch. <rire> et, dans, et, et, et souvent, un papa très, très maternant. Puis c'est juste d'envoyer des signaux pour, pour que les enfants, regardant ça, disent, je veux que la parentalité, ça puisse être bien, bien des affaires. Oui, absolument. Tant qu'il y a du care, au fond. Oui, ouais. oui, exact. Ouais. Merci pour ça. Merci aussi pour les milliers de questions et de troubles anxieux que tu auras déclenchés en moi avec les retranches. <rire> Oh, non. <rire> non, non, mais ça me fait du bien, honnêtement. <rire> si vous voulez vivre cette espèce d'ambiguïté-là, euh, vous pouvez vous procurer les retranchés échecs et ravissements de la famille en milieu de course dès le 14 mai. Merci beaucoup, Samuel Archibald et Fanny Fritz. Merci.